ரிசுவானுல்லா விழுப்புரம் இதே பேர் தான் வேற ஒருத்தர் கேட்கிறார் முதல்ல இந்த பேர் வந்து இவர் வந்து விழுப்புரத்திலேருந்து கேட்குறார் இவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அசருக்கு பின் இரண்டு ரக்காத்து உண்டா இதுதான் கேள்வி எது கேட்குறான்னு கேட்டால் இது சில ஹதீஸ் அவர் போடுறாரு அதில் ஐநூற்றி தொண்ணூறாவது ஹதீஸ் புகாரி அதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆயிஷானாகி சொல்கிறாங்க அல்லாவின் மீது ஆணையாக அசருக்கு பின் இரண்டு ரக்காத்துகளை இறைவனை சந்திக்கும் வரை நபிசல்லா அசலம் விடவில்லை ரசூல்லா வந்து அசருக்கு பேர் ரெண்டு ரக்காய் தொழுவாங்க மௌத்தாவர் வரைக்கும் அவங்க விட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷானாயி சொல்கிறாங்க இது புகாரியில் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூறாக ஹதீஸில் இருக்கிறது இந்த ஹதீஸை அவர் எடுத்து போடுறார் இந்த கேள்வி கேட்டவர் அடுத்து என்ன போடுறாருன்னு கேட்டால் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புகாரியில் அதில் என்ன வருதுன்னா என் சகோதரியின் மகனே ஆயிஷானாயி தான் சொல்கிறாங்க அசருக்கு பின் இரண்டு ரக்காத்துகளை நபிசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் என்னிடம் தங்கும்போது ஒருபோது விட்டதில்லை அப்போ அசருக்கு பிந்து ரெண்டு ரக்காய் தொழுவாங்க என் வீட்டில் தங்குற எந்த ஒரு நாளிலும் அசருக்கு பிறகு அந்த ரெண்டரை காத்து அவங்க விட்டதே கிடையாது இது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புகாரியில் அப்புறம் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அப்போ அதில் ஒரு ஹதீஸ் வருது எல்லாம் ஒரே கருத்து தான் ஆயிஷானாயி சொல்கிறாங்க இரண்டு தொழுகைகளை ரகசியமாகவோ பகிரங்கமாகவோ நபிசல்லவர்கள் விட்டதே இல்லை அவை சுபுகு தொழுகைக்கு முன் இரண்டு காத்துகள் அசர் தொழுகைக்கு பின் இரண்டு காத்துகள் அப்போ சுபுவுக்கு முன் சொன்னதற்கு பாருங்க அதை எப்போ சொல்ல விட்டது இல்லையோ அதே மாதிரி இதையும் விட்டது இல்லை அசருக்கு பி ஆனால் நம்ம அசருக்கு பிறகு இல்லைன்னு வச்சுருக்கிறோம் அசருக்கு பிறகு சுண்ணத்து இல்லைங்கிறத நம்ம எல்லாருமே அந்த கருத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆயுஷானாய் ஹரிசில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் சுபுகுடைய சுண்ணத்தையும் ரசுல்லா விட்டது இல்லை அசருக்கு பிந்தி ரெண்டுக்கா தொழுவாங்க அதையும் விட்டது இல்லை அப்படின்னு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அவருடைய ஹதி கேள்வி கேட்டவருடைய இதெல்லாம் இது ஹதீஸ் எடுத்து போடுறாரு அடுத்து இன்னொரு அதிசயத்தை எழுதியிருக்காரு என்னென்னா ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் போட்டிருக்காரு நபிசல்லா செல்லம் அவர்கள் அசருக்கு பின் எந்த நாளில் என்னிடம் வந்தாலும் இரண்டரை காத்துகள் தொழாமல் இருந்ததில்லை மும்புட்டு விஷயங்கள் என்ன எல்லாம் ஆயிசனாயி தான் அறிவிக்கிறாங்க என் வீட்டில் என்னைக்கு வந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அசருக்கு பிறகு ரெண்டரை காத்து தொழுவாங்க ஃபஜருக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டரை காத்து அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொழுவாங்க இது கேட்டு இது உண்டா இல்லையான்னு இருக்கிறாரு கேள்வி என்ன இந்த அசருக்கு பிறகு உள்ள ரெண்டரை காத்து மார்க்கத்தில் உண்டா இல்லையா கேட்கிறார் இதில் வந்து ரசூல்லா ஒன்று செஞ்சு அது மார்க்கம் தானே ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் ஒன்றை செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதுதான் மார்க்கம் அதில் வந்து மாற்று கருத்து கிடையாது இப்போ ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அசருக்கு பிந்தி தொழுது இருக்காங்கன்னு வருது அப்படி வந்தால் ரசூல்லா பின்பற்ற தான் நம்முடைய கடமை அந்த கோணத்தில் பார்த்தால் ரெண்டரை காத்து அசருக்கு பிறகு உண்டு என்பதுதான் வருகிறது ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அசருக்கு பிறகு தொழுவாக தடுக்கிறாங்க அதாவது ரசூல்லா செஞ்சாங்கன்னு நீங்கள் கா நீங்கள் காட்டிய ஹதீஸ்கள் எல்லாமே ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அசருக்கு பிறகு இரு ரக்காத்துகள் தொழுதார்கள்ங்கிற அந்த செயலை காட்டுகிறது சில ஹதீஸில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவங்க வந்து தடுத்து இருக்கிறாங்க என்ன தடுக்கிறாங்க நீங்கள் அதாவது புகார் அதுவும் புகாரில் தான் இருக்குது புகாரில் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் மாவியா அவங்க வழியாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு தொழுகையை தொழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்க மாவியா வந்து மற்ற மக்கள் அவர் சாப்பி தானே மற்ற ம மற்ற தோழர்கிட்ட சொல்கிறார் நாங்கள் ரசூல்லாவோட நீண்ட காலம் நாங்கள் தோழர்களாக இருந்தோம் அவங்க வந்து ஃபமா ராய் நா ஹூ சல்லிஹா அந்த அசருக்கு பிந்தி ரெண்டரை கா தொழுது நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை மாவியா சொல்கிறாரு அது வாட்சும் பரவாயில்ல பார்க்கலன்னா எவர் பார்க்காட்டி அவங்க பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அடுத்து ஒன்று சொல்கிறாரு உழக்குது நகா அனுபவமா இதை ரசூல்லா தடுத்துருக்கிறாங்க அசருக்கு பிறகு தொழுவாதிங்கன்னு தடுத்துருக்கிறாங்க தடுத்ததை அப்போ மாவியாவுடைய காலத்தில் சில பேர் அசருக்கு பிந்தி ரெண்டரை கா தொழுவுறாங்க அப்போ மாவியா என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் தொழுவாதிங்க நான் அப்படி ரசூல்லா தொழுது பார்த்ததில்லை பார்த்தது இல்லைங்கிறதுக்கு ஆதாரம் ஆகாது இவர் தொழுது பார்க்காட்டாலும் வீட்டில் ஆனால் தொழுது இருக்கிறாங்க வீட்டில் தொழுதுக்கு தெரியாது அப்போ அதை ஆயிஷனாகி பார்த்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது அதை மறுக்க முடியாது ஆனால் பார்த்தாங்கிறத தாண்டி அவர் என்ன செய்கிறார் கூடுதலாக வழக்கது நகா அனுகுமா ஏனி ரக்கா தயனி பாதல் அசரி அசருக்கு பிறகுள்ள இரண்டு ரக்காத்துகளை தொழக்கூடாது என்று தடுத்துருக்கிறாங்க இப்படியும் ஹதீஸ் இருக்குது ரசூல்லா ரெண்டு ரக்கா தொழுதாங்கன்னு ஹதீஸ் இருக்குது யாரும் தொழக்கூடாது என்று தடுத்தார்கள் என்றும் இருக்கிறது ஹதீஸ் இது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு 
அதே மாதிரி வந்து ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அதுவும் புகாரில் தான் அதில் என்ன வருதுன்னு கேட்டா நகா ரசூல்லா அலி சொல்லா அலி சொல்லம் அந்த சலாத்தைனு இரண்டு தொழுகைகளை ரசூல்லா தடுத்தார்கள் ஒரு தொழுகை பாதல் ஃபஜ்ரி ஃபஜருக்கு பிறகு சூரியன் உதிக்கிற வரைக்கும் சுபுவுக்கு பிறகுல இருந்து ஹத்தா தத்துல சம்சு சூரியன் உதிக்கிற வரைக்கும் தொலக்கூடாது அதே மாதிரி பாதல் அசரி ஹத்தா தகர்ப சம்சு அசருக்கு பிறகு சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் அசர் முடிச்சுட்டோம்னு சொன்னா சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் எந்த தொழுகையும் இல்லை அப்ப ஃபஜர் தொழுத பிறகு சூரியன் உதிக்கிறது வரைக்கும் ஒரு தொழுகையும் தொலக்கூடாது அதுக்கப்புறம் லுஹாவோ நபிலோ எது ஒன்னால் தொழுதுக்கிறலாம் அது மாதிரி அசர் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் தொலக்கூடாது இப்படி ரசூல்லா தடுத்தாங்க இது புகாரில் ஐநூத்தி அசருக்கு பிறகு உள்ள தடுத்தாங்கன்ற தனியா மாவியா சொல்லிட்டாரு இந்த ஹதீஸ்ல என்ன அபு ஹரிரா சொல்ற ஹதீஸ் என்னன்னு கேட்டா ஃபஜருக்கும் பிந்தியும் கிடையாது பிந்தினா சூரியன் உதிக்கிற வரைக்கும் அசருக்கு பிந்தியும் கிடையாது எது வரைக்கும் சூரியன் மறையிற வரைக்கும் இந்த தொழுகை ரசூல்லா தடுத்தாங்க இது புகாரில் ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டுல வருது அப்ப இதே மாதிரி வந்து ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறுலையும் வருது என்ன வருது இதே இதே சேம் இதே கருத்து வருது அப்ப இதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டா இப்ப நம்ம ரெண்டு முரண்பட்ட செய்தி வந்துருச்சு இப்ப ஆயிஷா நாயகி வீட்டுல ரசூல்லா தொழுதாங்கன்னு ஒரு செய்தி மட்டும் வந்து அதுக்கு எதிராக எதுவுமே வரலன்னா அதான் சட்டம் இப்ப என்ன வருதுன்னு கேட்டா தொழுதாங்கன்னு வருது தொலக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னு வருது இப்படி வந்தால் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்வது இதுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு ரூல் இருக்குது என்ன ரூல்னு கேட்டா ரசூல் செல்லாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய சொல்லும் அவங்களுடைய செயலும் முரண்பாடாக இருக்குமையானால் நாம சொல்லத்தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் செயல் வந்து அவங்களுக்கு ஹாஸ் அவங்களுக்கு சிறப்பு ஒரு இதா இருக்கலாம் அப்ப தகச்சத்து அவங்களுக்கு கடமை இருந்துச்சு இல்லையா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிறப்பு காரணத்தை அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க அப்ப உங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச ஒன்றை அவங்களுக்கு தடுக்கிறாங்கன்னா செய்யக்கூடாது அதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னா அது ஆர்டர் கட்டளை ரசூல்லா செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா இபாதத்துகள்ல ரசூல்லாவுக்கு சிறப்பு இருக்கிறது தனி விஷயங்கள் இருக்கிறது இப்ப நோம்பு வைக்கிறோம் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நோம்பு நம்ம கூடுமா கூடாது நமக்கு அந்த சூரிய மறைஞ்சோன்னு நோம்பு முடிச்சிடணும் ரசூல்லா என்ன செய்வாங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நோம்ப ராத்திரிலே நோம்பா இருப்பாங்க அது சௌமல் விசாலுங்கிற கண்டினியூவா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அப்படி அப்படி ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு கண்டினியூவா ராவு பகலா விடாம அப்ப இரவு பகல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ரசூல் சல்லாசன நோம்பு வைப்பார்கள் ஆனால் தடுப்பார்கள் அப்ப என்ன வழங்கிக்கிறனு தடுத்து தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ரசூல்லா வச்சாங்கன்னு பேசக்கூடாது இப்ப எப்ப பேசக்கூடாது தடுத்து இருந்தால் பேசக்கூடாது தடுக்காம இருந்தாங்கன்னா நீங்க வச்சுட்டு போலாம் ரசூல்லா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நோம்பு வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு தடுக்கவனா இல்ல நானும் வைக்கலாம் எதுனால வைக்க கூடாதுங்கிறோம் அதை தடுத்துட்டாங்க நகா அனில் விசால் விசால் நோம்பு கண்டினியூ நோம்பு ரசூல்லா வந்து தடுத்தார்கள் அப்ப தடுத்தார்கள் செய்தார்கள் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும்னு கேட்டா தடுத்ததை தான் ஏத்துக்கணும் செய்ததை ஏத்துக்கிட கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு சில சிறப்பு சட்டங்கள் விவாதத்துகள்ல இருக்குது அந்த மாதிரி ரசூல்லா அதை செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு விவாதத்தை கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறான் தகஜ தொழுகவங்க ஒரு நாள் கூட விட மாட்டாங்க அப்படிலாம் ஒரு கூடுதலான ஒரு சுமையை என்னஞ்சிருக்கிறான் கட்டாய கடமையாக கூட ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கறதுனால இதுல ரெண்டு ஹதீசம் இணைச்சு நம்ம செய்யற முடிவு என்னவென்றால் ஆயிஷா நாயி சொல்றதும் பொய் கிடையாது பொய்யா சொல்லுவாங்க ஆயிஷா நாயி வீட்டுல ரசூல்லா தொழுதாங்கிறது நிஜம் அதெல்லாம் மறுக்க முடியாது இல்லாத ஒன்றையெல்லாம் ஊகி சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க தொழுது இருக்கிறாங்க நிஜம் தடுத்ததும் நிஜம் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ரசூல்லா தொழுதுன்னு நம்ம ஏத்துக்கிறோம் எப்படி ஏத்துக்கிறோம் அது அவர்களுக்கு மட்டும் உள்ளது ஏதோ ஒரு காரணத்தை உங்க செஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஆனா இன்னும் சில பதில் வேற ஒரு ஹதீசில் என்ன வரும்டா கேள்வி கேட்கும் போது ஒரு நாள் நான் வந்து இந்த லோகருக்கு பிந்தி உள்ள தொழுகைய தொழுவுல அதைத்தான் இப்ப தொழுதுன்னு சொன்னதாக ஒரு ஹதீஸ் வரும் அது இதுக்கு பொருந்தல ஆயிஷா நாய் சொல்ற ஹதீஸ் என்ன ஒரு தடவை செஞ்சதா வரல ஆயிஷா நாயோட ஹதீஸ் என்னைக்கு என் வீட்டுக்கு வந்தாலும் ரெண்டாக தொழுதுருவாங்க விட்டு சுபு தொழுகையுடைய சுண்ணத்து மாதிரி முக்கியத்துவம் கொடுச்ச அதனால அந்த பதில் வந்து ரசூல்லா சொன்னதா வர்றது வந்து ஏதோ ஒரு நாள் செஞ்சிருந்தா தான் அது பொருந்தும் ஒரே ஒரு நாள் ரசூல்லா தொழுதாங்கன்னா அந்த விடுபட்டதை தொழுத அப்படிங்கறது வேண்டாம் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஆயிஷா நாயுடைய அதிச எடுத்துக்காட்டுற அதிச எல்லாம் அப்படி வரவே இல்லை அதா விட்டதே இல்லை ஒரு நாள் விட்டது இல்லை என் வீட்டுல மூத்தாவர் வரைக்கும் விட்டது கிடையாது சுப்புகுடைய சுண்ணத்து மாதிரி இதையும் பேணுவாங்கன்னு எல்லாம் வந்தா அவங்க அதை பேணி இருக்கிறாங்க
அதை வந்து செஞ்சிருக்கான்னு எடுத்துக்கணும்னு தடையும் அதாவது ரசூல்லா வந்து எந்த ஒன்றை அவங்க செஞ்சு உதாரணமாக இப்போ பல திருமணம் பண்ணாங்கள்ல நாளுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ண முடியுமா நமக்கு தடுத்தாச்சு அவங்க செஞ்சது அவங்களுக்கு உள்ளது நம்ம எதிர்த்துக்கிற தடுத்தது எடுத்துக்கணும் அது செய்யக்கூடாதுனு கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா அலை செல்லமுடைய சொல் செயல் வரும் பொழுது ரூ இது வந்து உசூரில் உள்ளது சட்ட விதி அந்த சட்ட விதிகள் ஆய்வு பண்ணும்போது எடுக்கிற விதம் எப்படின்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஒரு கா ஒரு இபாதத்தை அவங்க செய்து விட்டு நீங்கள் செய்யாதீங்கன்னு தடுத்தால் தடையை நீங்கள் எதிர்ப்பு பேரில் அவங்க செஞ்சதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க முரண்படும் போது இப்படி ஒரு பொதுவான ஒரு விதி அடிப்படையில் அசருக்கு பிறகு சுண்ணத்துங்கிறது கிடையாது அடுத்து வந்து